。如何用声音来起卦呢？听到声音之后，要数清楚有几声，以数到的这个数为上卦，把这个数再加上当前的时间，就是在什么时辰的数得到的和作为下卦。比如说，听到动物的鸣叫声，或者是人的敲击声，都可以作为数字来起卦的。或者是见到同样的动物或静物，有一定的数量，也可以以此数作为上卦。再用这个数加上当前的时辰对应的数字，它们相加的和作为下卦，它们的和再除以六得到动摇。对于动物，如果是一群鸟或是一群鱼的行动，就不能起卦了，因为没有明确的主体。但如果是一只特定的动物，或者是你眼睛能够看到也能够立刻数得清的动物，比如说五只羊、三条鱼等等，以此动物的数量。就可以以这个动物的数量作为上卦，以这个动物的方向作为下卦来进行判断分析。对于静物，比如说自然当中的大山、大河、大江、大石，就不能对它们进行起卦，因为它们没有明显的运动或者是生长变化，所以不适合用卦来占卜的。但是对于房屋、树木、周围的器物等，是可以以它们建成的时候，或是开始搭建的时候、买来的时候、生产日期等等这样的时间来进行起卦。此外，对于观赏的植物，比如梅花、牡丹、茂树等，是根据不同情况来进行起卦的。再比如说，看到雀鸟争枝坠地，或者有人问牡丹的运气，再或者用茂树的枯枝自己坠地等一些现象进行的起卦，这些呢需要我们的理解和感悟。随着后面章节的学习，你会越来越明白。下面给你讲一个故事，能更容易理解用声音起卦并判断的案例。这个故事呢是邵雍先生听到邻居的敲门来借物件的声音之后。让他的儿子用卜卦的方法来判断邻居是来借什么物件。当时是冬天，夕阳西落的幼时，也就是下午五点到七点的时间。邻居先敲了一下门，然后继续连敲了五下，并且说要借一个物品。邵雍先生让邻居不要说借什么物品，让他的儿子起卦判断这个邻居要借什么。第一次敲了一声，为一。数牵挂，作为上卦，后面连续敲击了五声，为下卦，巽卦，得到六化卦，天风构卦，一加五，一共是六声，再加上又十为十，因为十二地支又在十的位置，合起来一共是十六，十六除以六，余数是四。所以第四爻是动摇，第四爻变支卦就是巽卦。先看本卦天风构，上卦牵挂为金，所以和金属的物件有关系。下卦是巽卦，巽为木，所以是木头和金属结合的物件。天风构卦的护卦为牵挂，而支卦又是巽卦。代表了木头比较长，千斤短小，但是重，所以很可能是借斧头或是锄头。邵雍先生的儿子判断是金属短，木头长，应该是锄头。但是邵雍判断的是斧头，邻居后来说是来借斧头的。那为什么会是斧头呢？这就是判断的时候要根据当时的实际情况来做合理的推断。才能够得到正确的解释。在冬天，又是在傍晚五点到七点的时候，谁会来借锄头下地干活呢？所以借斧头回去劈柴、烧火、取暖，才更符合当时的实际用途。因此，分析卦象不仅要熟练掌握起卦的技巧和知识，还需要理性的思考和经验的积累，不能死板的套用，更多的是因地因时制宜。这些会随着后面的学习越来越娴熟的。咱们下期见哦！